tú? Muy buenas fritonianos, bienvenidos a un pedazo de vídeo de Pokémon GO HOT POKE NEWS Esto va siendo cada vez más habitual, Niantic se está poniendo las pilas para que esto sea muy 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 dinámico Mirad, en el día de hoy voy a traeros las misiones especiales de Let's Go Meltan En el día de ayer se salió la, la, el videojuego este de Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee y de esa manera pues ya también se liberaron las misiones especiales de Meltan, que como he dicho son misiones especiales, no son las de campo, las ordinarias, sino que serían las especiales, o sea, este bicho estaría en la categoría de Celebi y Mew. Este cuadrante, vamos a aclarar un poquito las cosas que luego se dice de que yo cojo cosas de otros sitios que no son Mirad, eh, que, o sea, eh, y los tomo como míos, eso no es así, esto yo siempre cojo fuentes y las menciono, ¿vale? Fritonianos, esto vendría de una web que se llama www.pokegomity.com Este es el diseño original de ellos, así que yo no he hecho nada, yo no me lo invento, yo he cogido esa información que me ha parecido veraz porque me han coincidido los dos de aquí del principio y efectivamente con algún suscriptor que he estado viendo coinciden las misiones. <ríe> eh, la cosita ha estado en que ayer cuando me llegó las misiones especiales de Meltan, dije las voy a hacer mañana todas, ¡Ja! voy a hacerlas todas corriendo, son un montonazo y algunas de ellas son complicadas, así que sin más dilación fritonianos, vamos a ver día a día, o sea, más, más, más bien de misión a misión, de, de estas que tienen tres, qué es lo que nos espera y qué es la recompensa que tenemos. Fritonianos, voy a ir leyendo lo de mi móvil, que yo aquí en esta pantalla tan pequeña no lo veo, pero vosotros posiblemente en pantalla completa sí lo veáis. El primer día sería la misión, son nueve misiones en total, el primer día sería la 1 de 9, es da la vuelta a cinco fotodiscos en pokeparadas o... Gimnasio, o sea, vas caminando, pumba, le vas dando a las, a las Pokeparadas, sencillito. Captura 10 Pokémon y transfiere 5 Pokémon. Esta es bastante sencilla, o sea, en el día de ayer salí, hice todo un golpe y te daban mil puntitos de, de polvo estelar, 10 Pokémon y una incubadora normal, ¿vale, Fritonianos? Vamos al segundo día, que este ya va siendo cada vez, se va complicando cada vez más. Consigue dos caramelos con tu compañero, consejito, poneros a un compañero que sea de un kilómetro para que se vaya haciendo más rápido. Acierta 10 grandes lanzamientos sencillitos. Yo siempre lo hago curvo, cuando se hace la rosca más chiquitita, pimba, ahí se lo meto. Y que sea un lanzamiento genial en la nomenclatura del videojuego, genial. Y haz eclosionar 3 huevos. Obviamente poner a eclosionar huevos de 2 kilómetros y esto saldrá más sencillito. Recompensas, las recompensas ya van subiendo, fritoniano, serían 2000 puntos de polvo estelar, dos huevos suerte y esto creo que tiene que ser una MT rápida o cargada, no lo sé, seguramente sea rápida, pica lo oído, fritonianos. Vamos al siguiente, día 3, 3 de 9, ¿qué hay que hacer? Captura un dito, telita, captura un dito, adivina dónde está el dito, eh, gana dos combates de gimnasio y participa en dos incursiones. Bueno, salvo lo de dito, lo demás es loable de conseguir. Recompensa, 10 Pokéball, eh, 3 inciensos, eh, perdonad, 10 Super Balls, 3 inciensos y 3 eh, revivir máximos tienen que ser. Vamos al día 4, que ya iremos casi ya por el Ecuador. Vamos a ver, la misión 4 de 9 sería captura 5 Pokémon tipo acero, ya empieza a ponerse algo más relacionado con el tipo de Meltan, que Meltan es un Pokémon mítico tipo acero. Y sería capturar 5 Pokémon del tipo acero, captura 5 Pokémon del tipo eléctrico y consigue 5 caramelos con tu compañero. O sea, esto es de camino de hacer. Eh, yo lo que veo más complicadito quizás sea los Pokémon del tipo acero, ¿no? Al menos en mi zona no frecuentan mucho. Eh, recompensas, 4.000 puntazos de polvo estelar, 5 piñas y 5 ca eh, caramelos raros. Muy bien la recompensa, ¿no? Siguiente, el día 5 de 9. ¿Qué hay que hacer? Evolucionar un Grimer. Sencillo. Capturar 5 Slugma o Gulpin, también es sencillo, al menos en mi zona, y Slugma, así, ah, a montón. Y acierta 20 buenos lanzamientos, sencillito, o sea que cuando le tires, que entre bien. Eh, recompensa, 5000 puntazos de polvo estelar, 20 Super Balls y 5 módulos Cebo. ¡Guay! O sea, las recompensas están bastante bien. Vamos a la número 6. La número 6, la 6 de 9 sería evolucionar a uh, un Magnemit, o sea, coges un Magnemit y lo evolucionas a, a Magneton, eh, capturar 5 Execute, los huevecitos de la primera generación, 5 Execute y haz 10 incursiones. Aquí ya empieza a ponerse la cosa bastante complicadita. Quien tenga sus pases premium, pues podrá hacerlos todos ellos, ¿no? Quien tenga tiempo, obviamente. Vamos a ver, la recompensa sería una, una piña dorada, que es esta, la mezcla entre la de bajar la ratio de captura y que te den más caramelos. Esto tiene que ser el, el cinturón metálico, ¿no? Para evolucionar, o no me acuerdo cómo se llama, cinturón metálico le vamos a decir. Fritonianos, que es para evolucionar a Onix, a Stelix. Y también a Sisor, a, a, a Sider, a Sisor. 
Vestidura metálica. Y de últimas te dan 10 Ultra Balls. Perfecto, ¿no? Vamos ahora, ya estamos en el último tercio. Sería llegar la misión 7 de 9. Evoluciona un Drowsy, sencillito también. Captura un Cubón, sencillito también. Y evoluciona a un Sider, también sencillito. O sea, el día 7 es un paréntesis que se hace de las anteriores. Recompensas, 10 Ultra Balls, una MT cargado o rápida, supongo yo que esta será eh, cargada Y eh, la última serían 3 pases premium de, los, de las incursiones, o sea que bien, ¿no? Vamos al día 8, vamos a ver lo que nos da Captura 2 Omanit o Kabuto Muy bien, captura 2 Lilip o Anorith y captura un aerodáctil. Aquí ya la cosa se pone más, más exquisita porque tienes que ir bus bus buscando un determinado tipo de Pokémon que no es muy normal, ¿no? Lo de captura un aerodáctil es en misiones, que eso lo haremos en el siguiente vídeo para ver las misiones Let's Go que han salido. Recompensas que le dan son 8000 puntazos de polvo estelar. Aparece Meltan, o sea, en la número 8 ya aparece Meltan y eh, una estrellita de esta de, de buff de polvo estelar, ¿no? Bueno, y ya la 9 de 9, que sería eh, la captura del propio Meltan, que te van a dar todo esto, ¿no? Que serían 9000 eh, puntitos de polvo estelar, 5 caramelos de Meltan y una super incubadora. Pues mola un montón, o sea, es una unas eh, misiones bastante... Eh, son largas, es, posiblemente esta sea una de las misiones más largas que creo recordar, ¿no? Salvo la pasada que nos pusieron la vez pasada con... Con Celebi, en el que teníamos que capturar 7 giras de, 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 de paradas en distintos días y 7 Pokémon consecutivos, ¿no? Esto es bastante largo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Eh, hay que tener tiempo y que no, porque me hacen de manera sencillita. O sea, esperando, ¿no? Día a día. Yo cuando lo tenga haré otra Pokéaventura para capturar a Meltan, que ya más o menos son habitual en el canal. Y ese era el vídeo de hoy, Fritonianos. Era hacer eh, un resumen de... Un resumen, ¿no? Es explicaros de manera detallada cada una de las misiones. No he dicho la recompensa por completar cada una de las misiones, que es experiencia, ¿no? Ahí sale eh, justamente... A la derecha de cada una de las misiones. Ese es el vídeo que os quería presentar. Las misiones de Meltan. Si os ha gustado el vídeo y os ha servido, plantadle un like. Suscribíos si aún no lo estáis. Compartid para que esto llegue al máximo de personas posible. Si no se comparte, no se crece Fritonia. Necesito que se comparta para que esto crezca. Y activar la campanita para estar al tanto de todos los vídeos que voy subiendo. Que sumo uno, uno diario mínimo al canal. La campana no avisa. Así que visitad Fritopia Diario que tenéis diversión asegurada. Y ya está Fritonianos. Que tengáis muchísima suerte con estas misiones especiales. Let's go. Meltan